है गाइज वेलकम बैक टू अमिट एंड दिस इज अमित सो आज हम बात करने वाले एक ओ के बारे में जो कि एंड्रॉयड की कस्टम रॉम है बेसिकली जिसका नाम है एक्सटेंडेड रॉम सो ये अभी अभी रिलीज हुई है Redmi Note 5 के लिए एंड Redmi Note 5 Pro ऑल्सो सो so, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही चुका हूँ मैं ऑलरेडी सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वॉट्स ऑफ ग्रेट अबाउट दिस बिफोर इंस्टॉलिंग आपको पता होना चाहिए वॉट्स ऑफ ग्रेट अबाउट दिस रॉम सो सबसे पहले बात करेंगे हम बैटरी की सो so, बैटरी मैं कहूँगा कि आपको ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है बट uh, आपको ये होता है कि एक दिन से ज़्यादा चल जाती है बैटरी एंड यूसेज करते टाइम आपको ज़्यादा हीट वगैरह भी आपको एक गेम वगैरह खेलना है तो ज़्यादा वगैरह पड़ेगा जो नॉर्मल यूसेज होता है बैटरी का वही आपको देखने को मिलेगा बट अगर आप मैक्सिम यूज़ करने वाले हैं तो मैं कहूँगा आपके लिए रॉम नहीं है आप उसको इंस्टॉल ना करें अगर आपका बैटरी आप ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस देते हैं सो ये बात आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी बट मेरे हिसाब से एक दिन चल जाती है आराम से और उसको मूड ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती नहीं कि भाई इश्यूज़ आ रहे हैं बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो रही है सो वैसे कुछ इश्यूज देखने को मिलेंगे नहीं सो इसके अंदर पाई के जो फीचर्स होते हैं वो हमें मिल जाएंगे बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो पाई ज़्यादा से ज़्यादा उसका ए कोशिश करेंगे कि बैटरी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बचे तो पीछे बैकग्राउंड यूसेज होता है वो भी उसको कंट्रोल कर लेता है आराम से सो बैटरी मैं कहूँ मैंने जैसा कि आपको कहा कि इसके अंदर हमें सही मिल जाती है बैटरी देखने को सो इट्स गुड बट इट्स नॉट सो गुड कि मैं कहूँगा कि भाई बहुत ज़बरदस्त है बट आप कस्टम कर्नल वगैरह डाल लेंगे तो मे भी बढ़ा सकते हैं बट मैं प्रेफर करूँगा कस्टम कर्नर ना डालें क्योंकि किसी भी पाई रॉम के अंदर अगर आप कस्टम कर्नर डाल रहे हैं सो या तो उसकी ऑडियो है जो साउंड सिस्टम है वो चला जा रहा है तो कुछ मिस नहीं हो रहा बट कस्टम कर्नर इसका सोल्यूशन आ जाएगा बट जो उसका खुद का कर्नल है वो भी काफ़ी अच्छा आपको बैटरी वैकअप पूरा सब कुछ बैटरी वैटरी का सब कुछ देगा तो एक दिन या एक से ज़्यादा दिन बट एट द एंड ऑफ द डे यू गार्ड और ट्वेंटी फोर परसेंट बैटरी कब की बचेगी तो अब बात करेंगे इसके सबसे तगड़े फीचर्स के बारे में जो इसके अंदर मिले हैं बाकी रॉम से अलग है इसको अलग करते हैं रॉम को जड़ा लाइक माई साइल द मोस्ट वन प्लस सिक्स गैस्टर सो वन प्लस जो नए गैस्टर्स आए कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं वो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है वो काफ़ी स्मूथ है अगर आप एम तो आप यूज़ ही करते होंगे और यूज सीधी सी बात है बट एम के गैचर काफ़ी अच्छे होते हैं बट मैंने बाकी रॉम्स को कंपेयर किया तो ये इस रॉम के जो गैचर हैं वो जो कि वन प्लस सिक्स के दिए हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे हैं मुझे मज़ा आता है उसको यूज़ करने के लिए स्वाइप सिंपली स्वाइप अप टू होम एंड लेफ्ट में से स्वाइप अप करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा बैक मिल जाएगा स्वाइप राइट करेंगे तब भी बैक मिल जाएगा और स्वाइप अप एंड होल्ड टू रिसेंट सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ इसके अंदर देखने को मिली हमें और इसको सिंपली एनेबल करने के लिए आपको क्या करना है सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स के बाद और कस्टम रॉम सेटिंग्स में जाना है जो कि एक्सटेंडेड के नाम से होंगी एंड देन गेस्टर्स में आना है एंड देन गेस्टर में जाकर आप देख सकते हो ओ पी जो लिखा होगा उसको आप वन प्लस गेस्टर को अनेबल कर सकते हैं सो बिफोर अन एविंग दैट ये आपको क्या करना पड़ेगा अपना नेविगेशन बार होगा वो आपको अपना डिसेबल करना पड़ेगा नेविगेशन बार सिंपली डिसेबल करने के लिए आपको क्या करना है उन्हीं रॉम सेटिंग्स में आना है रॉम की सेटिंग्स में एंड देन गो टू नेविगेशन बार एंड जस्ट डिसेबल इट फ्रॉम देर फ्रॉम हियर सो बाकी जो इसके चला तक आपको यूज़ कर देंगे आप गेम वगैरह खेलेंगे तो मैं कहूँगा गेमिंग परफॉर्मेंस सो उसकी तो मुझको जो मैंने खुद देखे हैं पबजी मैंने इसके अंदर खेला टेस्ट किया काफ़ी सो मैंने दो या तीन घंटे तक खेला यस दो या तीन घंटे तक खेला सो दो या तीन घंटे खेलने के बाद मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा है उसमें बैटरी ज़्यादा ड्रेन नहीं हुई बट मैं कहूँगा हाँ यूजल जितना परफॉर्मेंस के टाइम बैटरी ट्रेन होती है उतनी तो होगी सीधी सी बात है गेम करेंगे तो बट गेमिंग की मैं कहूँगा बहुत स्मूथ चला गेम कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो बट अगर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता दैट इज पिंगिंग प्रॉब्लम सो उसकी बात कहूँगा तो गेमिंग बहुत जबरदस्त के अंदर एंड टॉकिंग अबाउट गेमिंग सो सबसे बढ़िया इसके अंदर फीचर जो हमें दे रखा है वो है गेमिंग मोड सो सिंपली आप उसको ऊपर से जो नोटिफिकेशन होती हैं उनको स्वाइप डाउन करके और क्विक सेटिंग्स के अंदर आप देख सकते हैं आपको गेमिंग मोड का आपको मिला ऑप्शन उस पर क्लिक करके आप गेमिंग मोड एनेबल करेंगे तो वो क्या होगा कि आपकी जो नोटिफिकेशन हेडसअप नोटिफिकेशन होंगे जैसे व्हाट्सअप वगैरह की नोटिफिकेशन आती है मैसेज आते हैं वो सब डिसेबल हो जाएंगे सिर्फ गेमिंग खेलते हो जब अगर आप उसको दोबारा डिसेबल कर देंगे तो दो सब कुछ ऑन हो जाएगा और आपका जो वाइब्रेशन मोड पर आ जाएगा फोन और आपको कोई नोटिफिकेशन आपको वाइब्रेशन के थ्रू पता लगेगी बट हेडसअप नोटिफिकेशन बंद हो जाएंगे तो ऊपर कोई मैसेज नहीं आया बाई चांस क्लिक हो जाता तो गेम खराब हो जाता है उसका यूजली सो so, वो आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर गेमिंग मोड आपको सबसे बढ़िया फीचर मुझे लगा गेमिंग खेलता है तो मैंने खुद टेस्ट किया तो एंड इट्स रियली अमेजिंग और मैं बात करूँगा दूसरी पायर हाउस की तो आई डोंट थिंक सो कि उसके अंदर आपको मि
एक्सप्लेनिंग एनी थिंग जब सब्सक्राइब टू माई चैनल सो इट्स मेरे बहुत कुछ होगा सब्सक्राइब करेंगे आप अपने चैनल को सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल हेट दैट लाइक बटन इफ लाइक माई वीडियो सो बात करते हैं बाकी फीचर्स की बाकी फीचर्स होते हैं नॉर्मल जो हमें जो मिलते हैं वही होंगे यूज कस्टम नॉम की फीचर्स स्टेटस बार कस्टमाइजेशन एंड नेविगेशन बार कस्टमाइजेशन विजुअलाइजर्स एंड हेड्स जो आपके ईयरफोन्स आप लगाएंगे तो उसकी कस्टमाइजेशन की आप ईयरफोन्स लगाएंगे तो आपका लग, क्या वो हमारा जो क्लियर है वो लॉन्च होना चाहिए नहीं होना चाहिए सो so, ऐसी छोटी मोटी कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाती है सो so, बाकी मैं कहूँगा कि नॉर्मल जो उसका परफॉर्मेंस है वो सब काफ़ी अच्छी लगी मुझे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई एंड सबसे ज़बरदस्त लगा मुझे इसके अंदर वोल्टी काम कर रहा है इसके अंदर ये इसका है इसके अंदर वोल्टी काम कर रहा है बाकी जो रॉम है वो बोलती तो है कि स्टेबल है बट उनके अंदर चलाया तो वोल्टी काम नहीं करता सो ये मुझे बहुत बुरी चीज़ लगती नीचे एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में डाल देना चाहिए क्योंकि हर कोई बंदा स्टार्टिंग में ये पूछता है कि वोल्टी काम कर रहा है कि नहीं सो मैं पहले बताना चाहता हूँ वोल्टी काम कर रहा है इसके अंदर मैं एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ एयरटेल का वोल्टी काम करता है एंड अब मैं जियो भी टेस्ट मैंने करा नहीं है सो प्लीज़ लेट मी नो इन द गवर्मेंट्स सो बात करते हैं अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है सो लेट्स गेट टू द इंस्टॉलेशन तो बात करते हैं इंस्टॉलेशन की सो इंस्टॉलेशन फाइल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है ऑलरेडी सो आपको वहाँ से डाउनलोड करनी है और आपके एस कार्ड में डाल देना है सो एस कार्ड में डालने के बाद आपको क्या करना है प्लीज़ इसको रिबूट करना है रिकवरी में सो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट ऑप्शन आता है सो मैं यहाँ से रिबूट कर सकता हूँ अदरवाइज आप यहाँ पे ऑफ करके इसको पावर ऑफ कर कर वॉल्यूम अप एंड पावर बटन को सैमल्टेनियसली दबाकर एक साथ दबाकर आप इसको रिकवरी में बूट कर सकते हैं सो यहाँ पे मैंने टी डब्ल्यू आर पी की ऑरेंज पॉक्स एक भी डाल रखी है सो बेस्ड ऑन जो नॉर्म मटेरियल आप है सो ऑरेंज पॉक्स एक है सो मैं प्रेफर करूंगा कि आप यही डालें सो so, यहाँ पे वाइप पे क्लिक करना है एंड एडवांस वाइप पे क्लिक करना है एंड आपके पास उसके बाद ये वाले ऑप्शन हैं जिनको टिक करना है डायलवेक सब स्टार्ट हम वोल्डेज सिस्टम सब स्टार्ट हम वोल्डेज अगर आपके में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं अगर आप दूसरी ट्यूल आर पी यूज़ कर रहे हैं बट मैं प्रेफर करूँगा कि ये वाली करें सो डालवेक सिस्टम डाटा इंटरनल आपकी चॉइस है बट मैं फिर से प्रेफर करूंगा कि आप रिकमेंडेड है कि आप इंटरनल को वाइप करके चलें बट मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने बैकअप नहीं बना रखा सो बिफोर डूइंग ऑल दैट आप बैकअप बना लें सो so, इसको कैश है वेंडर पर क्लिक कर देना सो बिफोर स्वाइपिंग स्वाइप टू वाइप आपको बैक जाना है और यहाँ पर बैकअप का ऑप्शन दे रखा बैकअप पर क्लिक करना है जो आपकी करंट रॉम है उसको बैकअप कर लेना स्वाइप टू बैकअप एस कार्ड में कर लेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि आप इंटरनल फॉर्मेट मारेंगे तो डिलीट होने के चांसेस हैं चांसेस क्या डिलीट ही हो जाएगा सीधी सी बात है उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करना है सो सॉरी इंस्टॉल पे क्लिक करने से पहले वाइप पे क्लिक करना है एडवांस वाइप पे क्लिक करना है एंड जो मैंने ऑप्शन बताया था उस पर जाना है सेल्फ डिस्टम डाटा इंटरनल कैश है वेंडर सो मैं इंटरनल कर नहीं रहा क्योंकि मैंने बैकअप नहीं मारा सो स्वाइप टू वाइप सो ये वाइप करेगा वाइप होने के बाद आपको जाना होम बटन दबाना है एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद क्लिक करना है जहाँ पे आपने वो फाइल डाली है वहाँ पर जाना है डाउनलोड मैंने यहाँ पे इंटरनल में डाल रखी है सो यहाँ पे एच डी कार्ड और आपको ऑप्शन मिल जाते हैं सिलेक्ट स्टोरेज में इंटरनल पर क्लिक मैंने इंटरनल पर डाल रखी है सो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे जहाँ पर मैंने डाउनलोड करी है वो सो यहाँ पर आपको जी एप्स दो फाइल है यहाँ पर ओपन जी एप्स नाइन डॉट ओ माइक्रो सो माइक्रो से ऊपर ऊपर का आप ना करें मैं प्रेफर करूँगा माइक्रो से नीचे का करें माइक्रो नैनो जो डिफरेंट जी आप आती हैं सो यहाँ पे मैंने माइक्रो कर रखी है और उसके बाद ये फाइल सो सबसे पहले आपको करना है एक्सटेंडेड बेंच जो फाइल है आपकी मेन उस पर क्लिक करना है यहाँ पे ऊपर प्लस पे क्लिक करना है एंड देन इस पर क्लिक करना है दोबारा जी एप्स पे और स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना सो so, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हो चुका है यहाँ पे फिर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे रिबूट सिस्टम और वाइफ कैसे सो आपको रिबूट सिस्टम पे क्लिक करना है सो so, जो पहला बूट होगा वो आपका टाइम लगाएगा थोड़ा सो मैक्सिमम टाइम मिनट लगा सकता है सो बट ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा मेरे हिसाब से पाँच मिनट ही लगेंगे सो so, वेट करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनली बूट अप हो गया हूँ उसमें पैटर्न यहाँ पे कम कर रहे हैं बाकी क्लियर दिखाई दे 
सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पिक्सल लॉन्चर इन बिल्ड मिल जाता है सो so, नीचे जो नेविगेशन है वो पिक्सल पाइक की जो है वो डिफॉल्ट ही एनेबल्ड है सो so, सेटिंग में जाके आप उसको डिसेबल कर सकते हैं जैसे कि बताया और यहाँ पे आपको वोल्टी यहाँ पे देख रहे वर्किंग वर्क कर रहा है यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है वोल्टी का निशान आ रहा है सो so, जैसा वो तो मैं बता चुका हूँ आपको रॉम के बारे में सो so, सिंपली आपकी रॉम डाल चुकी है सो so, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल सब्सक्राइब का बटन दबा दो लाइक का बटन दबा दो कमेंट कर दो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है सो सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो